everybody how are you let's study english and today let's begin our class correcting the activities from page 13 ok então vamos iniciar a nossa aula corrigindo as atividades da nossa página 13 né expliquei na vídeo aula anterior que vocês teriam que formar palavras com as palavras que estão nesse letter grid ok e aqui tem algumas respostas prováveis então não precisa estar nesta ordem não precisa ser exatamente essas palavras mas para vocês deixarem certinho aí no material de vocês então o que, que eu consigo montar aqui nesse letter grid também please por favor Dream, de sonho. Play, jogar. Park, de parque. Card, de um cartão. Pay, pagar. E car, carro, ok? The second one is about a crossword puzzle, ok? Uma palavra cruzada. A card game you can play alone. The name of this is solitary, ok? Solitary. A uh, leisure activity is something you do in your free time, ok? So, leisure activity, uma atividade de lazer. You need a console and a controller to play video games. So, number five, video. Number seven, a, a game played on a black and white board. Um jogo jogado em um tabuleiro branco e preto. This is... Chess, ok? So, a game you play by jumping over the square, marked on the ground, yeah? The name is Hope Scott, para o jogo que você joga pulando no chão, nos quadrados marcados. A street game in which one player chases to another player. Nome do jogo na qual um jogador corre para tentar pegar o outro jogador. This is Tag. You play this game with small glass balls. Você joga esse jogo com pequenas bolas de vidro. This is marbles, ok? So, the last one is about the word letter. Né? Você tem que ir trocando as palavras de maneira que forme um novo vocábulo dentro da língua inglesa. Então, já tinha ficado explicado né? o like, lake, late, mate, math. Da palavrinha top, ficou ton. Son, sun, fun. Do cat, hat, hot, dot, dog. Hand, bend, bout, ball. Ok? Se deu diferente a ordem das palavras aí, não tem problema. O importante é que vocês deixam registrado no material, no livro didático de vocês. Tá bem? Pessoal... Uh, answer the following questions in your notebook, then interview a partner, use some questions and compare your answers. Como nós não temos o nosso classmate beside us, né, para trocar essas informações, vamos apenas comentar e pensar um pouco a respeito dessas perguntas. Let away. What kind of video games are there? Que tipos de videogame que existe? Você sabe o nome de todos eles? Let all be. Which games do you know and play? Quais são os jogos que você sabe e que você joga? Let us see. How often do you play video games? Qual a frequência que você joga video games? Let us D. Where do you usually play video games? Onde que você geralmente joga o videogame? Read the information about some video game genders and match them to the following video games reviews. Então, vocês muito mais do que a teacher sabe que os videogames existem de várias maneiras, né? São vários tipos de jogos aí disponíveis. Alguns mais antigos, outros mais recentes e eles têm uma nomenclatura. Eles são classificados em gêneros, né? Então, os gêneros de jogos. E esse texto vai estar falando list of games genres. Então, qual que é essa lista, então, desses gêneros dos jogos? Action games. Como o nome já fala, traduzindo. Então, jogos de ação, tá? As one of the most popular ones currently, provide a great deal of fun for those who do not necessarily need a great story within the game. Those games engage your motor, motor functions and may require some practice in terms of hand and eye movement. Então, o que está que explicando aí nesses action games? 
é um dos jogos mais é, populares de hoje em dia. Vai dar um bom movimento e diversão para aqueles que necessariamente é, não precisam uma boa história com um videogame. Esses jogos eles vão enganjar as funções motoras e vai requerer algumas práticas em termos de movimento das mãos e dos olhos. Adventure Games Their main focus is put on the plot. Very often those games also require uh, you to think twice before you make a decision. That may change the entire course of the game. Então, nesses Adventures Game, o foco principal é colocar você dentro do enredo. Geralmente esses jogos também vão re requerer que você pense duas vezes antes de tomar uma decisão. É o que pode mudar o percurso inteiro aí do jogo. Role play game. Esse role quer dizer o papel, o papel que de jogar esse jogo ele vai desempenhar. For example, RPG is a genre in which player takes control over the character. Plays the role and simple decide its fate. The other undoubtedly always appearing feature on every RPG is role of character that is played. Usually a specific skill Tree that a low character customization. O RPG é um tipo, um gênero de jogo que vai permitir os jogadores a controlar o seu personagem, a aplicar o seu papel e simplesmente decidir os fatos. Outra dúvida, né, que não deixa dúvida nenhuma, é que todo o RPG apresenta um crescimento dos seus personagens que estão jogando. Usualmente uma habilidade específica que permite a customização desse personagem. Sport games. Whether it's football, basketball or racing, everyone can find something for themselves. There is not really much to say about them, except for the fact that their aim is to simulate real sports. Uh, não importa se é o futebol, o basquetebol, uma corrida. Todos podem encontrar alguma coisa que tenha a ver com eles mesmo. Isso não é realmente e não tem realmente muito o que dizer, exceto pelo fato que quer estimular os jogos reais esportivos, tá? Aí eu tenho mais um pouquinho aqui uma descrição e eu tenho que colocar a nomenclatura de acordo com essa rápida tradução da teacher, tá? De é, o que cada um, qual gênero do jogo específico. A great game for those who need storytelling with a massive amount of interaction and puzzles. This is one of the games that may consume a person for hours. Feeling almost like it's an interactive movie, however, much longer than a typical movie do. É um bom jogo para aqueles que querem uma história com uma quantidade imensa de interação dos quebras-cabeças. Esse é um jogo que pode consumir, levar uma pessoa muito tempo e ela sente, se sente como se estivesse interagindo com esse jogo, com esse filme, né? É, e muitos deles se tornam até mais longos do que um filme. Então, isso são os Adventures Games, aqueles jogos que promovem também aventura, ok? Game 2. Simply pay our team to make it the best in the world. If you are a fan of football and also like playing games, This is a title you should try for yourself. Simplesmente jogue com o seu time para desejar o melhor para o mundo. Se você é um fã do futebol e também gosta desses tipos de jogos, esse é um título que você deveria tentar. Então, assim nós estamos falando dos sport games, ok? Number 3. Hundreds of thousands of players packed in one world across multiple servers work together or against each other to find a greater evil. It cannot be described, described any easier. Thousands of hours of continuous enjoyment of the game, tons of updates and several already released expansions. É, centenas de milhares de jogadores estão tendo esses tipos de jogos na qual eles trabalham juntos e brigam juntos um contra o outro. É, essa, essa, nessa briga vai ter que mostrar quem que é o melhor e não são descritos como serem os mais fáceis. Centenas de horas e uma é, divertida é, continuidade desse jogo. Toneladas de atualizações 
e várias expansões já foram realizadas. So we are talking about role play gaming. Game 4. Shooter games are definitely something that help people vent to some steam. Their history is almost as long as PCs themselves. Uh, their This is just one of unbelievable a huge amount of games currently on the market. They do require proper eye and hand coordination. Os jogos, né, que são definitivos com alguma ajuda das pessoas no seu, no seu jogo, naquilo que eles vão praticar. Sua história é tão longa quanto a história dos computadores e eles mesmos. É somente uma forma, uma quantia de jogos que estão no mercado. Eles requerem um óleo, coordenação de olhos e de mãos. Então, estamos falando do Action Games, tá? No rodapé da nossa folha, nós temos informação de vocabulário. Eu sugiro que vocês voltem, bata o olho nessa análise, coloca o vocabulário aí, pensa de novo nessa tradução de texto para que você possa realmente assimilar o vocabulário com os Game Genres, ok? Na próxima página, nós temos uma atividade true or false according to the text. E está pedindo para a gente corrigir aquelas que são falsas. Shutter games are a type of action games. Os jogos é, de tiros né, são os jogos de ações? This is true. The story is very important in role playing and adventures game. As histórias são muito importantes nos jogos completos e nos jogos de aventura? Yes, this is true. Not many people play role-playing games nowadays. Não existe muitas pessoas que jogam esses jogos completos hoje em dia. This is false, yeah? And you have to justify. Hundreds of thousands of people play role-playing games together. Tá? Então, não esqueça de justificar porque a letra C é falsa. Let D, you don't need much skill to play an action game. Você não precisa de muita habilidade para jogar o jogo de ação. This is also false, yeah? You need eye and hand coordination to play an action game, ok? There are games related to several of types of sport. Existem jogos relacionados com vários tipos de esportes? Of course, yeah? And this is also true. Ok. Number 4. Read the following interview excerpt with a game tester and choose the option that, that best summarize it. Então, aqui nós temos uma entrevista, um trecho de uma entrevista que foi feito com um game tester, é a pessoa que vai testar os jogos, né? E aí nós vamos ter que fazer o summarize of this. What is this? É o resumo. Então, qual a alternativa que está colocando aí o resumo da sua forma correta, ok? What do you do all day long? O que você faz assim o dia inteiro? A lot of people ask if all testers do is play video games all day. And that would definitely be a no. While I do work on video games most of the day, I definitely don't play them like a normal. Same, same person would do, yeah? My objective is to break the games in any way possible and to report anything that breaks to people on our programming, design or art teams, generally referred to the devs. For example, I for her, I've had to do what is called matrix texting for the fighting games. Which is where your test you test every character against every character in every stage. I also don't test a game itself all day. I have meetings to attend, emails that need to be sent out and replied to, bugs to report and regress, and all of the other stuff you would assume someone in a normal office job would need to do. Então, o que, que essa pessoa faz para ser né, um game tester? Aquela pessoa que vai testar os jogos. Muitas pessoas... A Titir vai ler aqui que reflete a luz é mais complicado, tá? Muitas pessoas perguntam se um tester vai jogar videogame durante todo o dia. E a resposta é definitivamente não. Enquanto eu faço algum trabalho com os videogames na maioria do dia, 
eu definitivamente não jogo eles como uma pessoa sana e normal. Meu objetivo é entrar nos jogos nas maneiras mais possível para não reportar nada que possa interromper as pessoas na nossa programação, no nosso design ou na arte desses jogos. Por exemplo, eu tenho feito o que é chamado do teste matrix para os jogos de briga. O que, nós, onde né, nós estamos testando todos os personagens contra todos os personagens em cada um dos estágios. Eu também não testo os, os jogos o dia inteiro. Eu tenho reuniões para atender, e-mails que precisam ser enviados e respondido, reportagens para é, regressar, para mandar de volta, e eu tenho um pessoal que eu tenho que receber no meu escritório e passar as coisas que nós temos que fazer, ok? Então, de acordo com isso, qual a alternativa que vai estar fazendo um resumo, tá? Let away. Developing video games is a boring office job? Os jogos de desenvolver, tá dizendo que são um serviço assim muito chato? Working with video games is very different from playing them for fun? Trabalhar com os jogos é muito diferente do que simplesmente brincar com eles por diversão? Video games lead to violent behavior, especially fighting games? Os videogames, eles lidam com um comportamento violento, especialmente nos jogos de briga? A game tester has to play games and write opinions, reviews about them? Um, essa pessoa que testa os, os jogos, ela tem que jogar os jogos e escrever a sua opinião sobre eles? Então, qual que a gente pode afirmar, né, que está fazendo aí uma forma abreviada, um resumo, a letra B? A cinco, vocês vão ter que responder. O que, teacher? Carry out research and list some pros and cons of playing video games. Are they mostly good or bad for us? Share with your classmates. Então, aqui, você vai ter que fazer uma pesquisa e listar alguns prós e contras de jogar os jogos de videogame. A maioria são ideias boas ou ruins para nós? Vai trocar as suas ideias com seus amigos. Pessoal, como que nós vamos fazer essa atividade aqui, tá? A outra eu fiquei bem no vácuo porque ninguém me mandou nada, né? Da página que nós iniciamos conferindo. <risos> então, agora é o seguinte. Essa atividade 5, vocês vão responder aí no livro de vocês. Vão fotografar e mandar uma imagem para a teacher, tá bem? Você vai fazer com a tua letrinha quais são os prós, ou seja, a favor... E os contras de jogar videogame. Eu sei que vocês adoram jogar um videogame. Então, no que isso ajuda para você? E no que, que é contra para você? Por exemplo, jogos dentro de língua inglesa, tem gente que aprende muito inglês jogando. Então, isso seria um pró, né? Muito tempo na frente do computador. O que, que pode acontecer? Um problema de visão. E isso seria count. Então, ao menos, vocês vão listar três deles postar para teacher no pós, no pró, e três deles também no contra. Tira um retratinho, manda para teacher, não esquece de se identificar. Então, é muito importante, série, nome e número, para que a gente possa registrar a atividade de vocês, tá bem? Estou no aguardo para receber essa atividade, ok? Bye, bye, see you!